Pe Damian Drăghici l-am întâlnit și la Clubul de Educație Alternativă de la Școala 136 din Ferentari. La inițiativa Policy Center for Roma and Minorities, de mai bine de un an, peste 120 de copii se refugiază aici într-o oază de înțelegere, prietenie și cunoaștere. Mă numesc Alex, vreau să ajung dansator de break profesionist. Mă numesc Mihaela și vreau să ajung dansatoare. Mă numesc Flori și peste 10 ani vreau să ajung lăutar la timbale. Mă numesc Nicoleta și am trei lucruri ce vreau să ajung să fiu. Nu bine, spune-mi, spune lor. Da, lor. Deci, v-ați fi balistă, cântăreață sau actriță? Deci, sunt domnul Andrei am fost artist până acum trei luni de zile și acum vă dau o lecție de muzică cu voi. Vă place? Acum ce urmează? Păi, pur și simplu, mă... în momentul de față, mă dedic, mă dedic mai mult cauzelor caritabile și pentru cei defavorizați și încă nu am încă nu am, nu am atașat de ceva sigur, de o altă profesie sau încă nu mi-am găsit altă pasiune. Dar îmi place foarte mult să ajut orice, orice cauză care, care îmi vorbește inimii. Și, și prin Roma Policy Center și prin fundația mea Bright Light. Adică încerc să... Nu, nu că încerc ceva să fac ceva caritabil doar de ochii lumii. Încerc să fiu acolo unde pot să pun o mână de ajutor să fac ceva adevărat, dacă pot să ajut. De la 1, 2, 3, 4 ce învățați pe copii și până la un nume cu recunoaștere mondială e cale lungă? Da, bineînțeles, e vorba de multă muncă și presupun mai mult de pasiune și ambiție. Mi-a spus mai devreme că de mic v-ați dori să ajungeți, da? Un, un om recunoscut în domeniu și ați și reușit. Aș putea să spun, da, că mi-am dorit să devin un om recunoscut în domeniu și presupun că pasiunea mea a fost mai mult datorată ambiției mele. Asta cred că e și motivul pentru care am, am făcut tot ce am făcut în viața mea muzicală și cred că ăsta e același motiv pentru care m-am metras, pentru că mi-am dat seama că n-am făcut-o din pasiune și am făcut-o din ambiție. Ce credeți că îi motivează pe copii ăștia să vină aici în fiecare săptămână să fie alături de dumneavoastră? Sau dumneavoastră alături de ei, cum vreți să vedeți problema? Pentru mine e o, e, e o plăcere pentru că dau o șansă unor copii care nu au idee ce înseamnă muzica. Majoritatea dintre ei nu au niciun fel de uh, educație muzicală. Uh, bineînțeles, acum, din câteva lecții pe care le facem, nu poți să faci un, un artist de un calibru mondial sau de, de un nivel profesional, nu știu de care. Dar, uh, după părerea mea, E important pentru orice copil să aibă oarecum o educație muzicală. Și s-au dovedit în ultimii ani unele statistici și nu ce trec pe care le-au făcut în state, că toți copiii care au educație muzicală au uh, IQ-ul mai, uh, mai, mai ridicat, mai dezvoltat. Acum o văd și îmi place ceea ce văd. Cum era înainte? Păi, înainte nu mergeam bine cu școala, până când să vin la club. Era... Acum s-a schimbat de când vin la club. În afară de ajutor, cum altfel îți mai dezvolți tu aici abilitățile tale personale? Păi, fac cam ce-mi place mie. Vreo trei activități care m-au atras cu adevărat datorită acestui club. Basketul teatru și cântatul. Vreau să învăț mult mai mult, să mă duc la o facultate bună, la un liceu bun, să dau și ăla... Am uitat cum îi zice. Da. Și să dau și probe pentru teatru. Sunt dispus să fac orice. Aproape orice. dans și până la fotbal sau basket e distanță de doar câțiva pași. Căci toate la oaltă alcătuiesc programul unei după amieze de la Clubul de Educație Alternativă. Ideea noastră principală a fost să încercăm să aducem copiii la școală. Am încercat, acum vreo 2 ani jumate, am încercat să facem meditații cu copii. S-a dovedit dezastroasă ideea, deci nu am prins niciun copil. După aceea mi-a venit o altă idee, am vorbit cu cei de la UEFA, am convins să ne dea niște tricouri 
Și am luat niște tricouri de la UEFA și am îmbrăcat pe puști în tricourile de la UEFA și am zis că suntem echipa de, de la UEFA. Și asta a prins fantastic. Ne-am dus, ne-am antrenat prin tot felul de coclauri, prin parc, ne duceam ne, la 8 jumate, la 9, ne duceam prin parc și ne antrenam cu copii. Ideea a fost să încercăm să-i prindem prin sport, sportul să, jucând un rol foarte important pentru ei și încet, încet să, să-i ținem în școală. Cam toată lumea zice că e imposibil și așa mai departe, dar a început să meargă când am dat seama că avem peste 30 de copii numai la fotbal și copii care vin din niște condiții foarte, foarte grele. La început era absolut imposibil să lucrez cu ei. Atenție, nu exista respect, foarte puțină atenție, deloc, disciplină deloc, dar a început din ce în ce să funcționeze. În școală am venit acum un an de zile, se împlinește un an în... da, un an de zile. Când am venit în școală, sala nu era încă terminată, a trebuit să încercăm, am făcut lobby la administrația locală, care a răspuns foarte bine. Deci primăria sectorului 5 a răspuns aproape imediat la ceea ce am încercat noi să facem. Au finisat sala și ne-au dat voie să intrăm în ea. Și am intrat în sală și am început să facem basket, am creat echipă de basket, volei, badminton, antrenamentele de, de dans se întâmplă aici și de box se întâmplă tot aici. Ați pornit de la 30 de copii și la cât ați Acum avem 128, parcă înregistrați la club, uh, dar am pierdut o parte din copii, deci ăștia sunt copii de la fotbal care au terminat clasa 8 și pe care nu mai includem. Dar vin continuu, deci avem copii care vin continuu și ideea noastră a fost că, în general, sălile de sport din România nu sunt folosite, nu mai avem bază de selecție cam deloc în niciun sport, iar în zona asta copiii au nevoie să se joace foarte mult. În loc să stea pe o stradă, cum e strada unde stau ei, care de obicei e plină de droguri, violența e destul de ridicată și nu există loc de joacă, mult mai bine să-și petreacă timpul în sala de sport, să facă ceva care e și sănătos și educativ. Totul a început de la sport, sau mai exact, de la ideea de a aduna copiii într-un cadru organizat și de a le oferi o alternativă. Rezultatele nu au întârziat să apară iar de la fotbal s-a ajuns în scurt timp și la alte activități, cum ar fi muzică, dans, matematică, română și chiar engleză. Astfel, Clubul de Educație Alternativă oferă membrilor educație complementară cele de la școală, căci în ferentari, școala nu e tocmai o prioritate. O întrebare oarecum firească. Este oare asta cea mai potrivită locație pentru un asemenea proiect? A, noi am încercat să, să o luăm unde e cel mai greu. Deci eu cred că tipul ăsta de proiecte poate fi replicat peste tot și îmbunătăți calitatea învățământului în mod fantastic. Cred că pot deveni total sustenabile și noi decât am încercat. Deci eu sunt de principiu mai degrabă încerc și spar capul decât să stau cu mâinile în sens să mă plâng că nu face nimeni nimic. Și, spre surpriza mea, am avut o grămadă de oameni care ne-au ajutat. Deci și administrația locală, am avut și politicieni care au răspuns foarte pozitiv, începând de la ministrul de externe până la președintele senatului. Și o grămadă de lume care chiar a venit cu noi și ne-a ajutat. Au făcut voluntariat, au încercat să ne ajute cu o grămadă de lucruri. Deci suntem noi așa ca echipă, deci nimic din ce aici nu a fost posibil fără echipa care e în jurul meu. Suntem convinși că noi putem să facem lucruri și că se pot schimba o grămadă de lucruri în cele mai nenorocite zone și că lumea poate să facă lucruri bune. Timp de câteva ore pe zi, aici se strâng aproape 20 de copii pe fiecare activitate iar personalul clubului îi ajută să-și dezvolte diverse abilități și astfel învățarea a devenit un proces mai puțin problematic decât până nu de mult. Dacă e sau nu benefic, ne-ar putea lămuri rezultatele școlare ale copiilor, nivelul lor de percepție și interesul pentru activități înainte ignorate, precum și tonusul pe care îl afișează sau încrederea pe care au căpătat-o în ei